রাজমহলে খুশিতে মেতেছে সবাই কারণ ছোট রানীর কোল জুড়ে আলু করে এসেছে এক কন্যা সন্তান আমার কন্যার নাম রাখলাম মণিমালা আর এই গলার স্বর্ণে চেনও পরিয়ে দিলাম শুধু চেন পরালে হবে এই নাও লকেট এই লকেট আমার একমাত্র রাজকন্যার গলায় পরিয়ে দাও এটা আমাদের চিহ্ন হিসেবে তার গলায় থাকবে ছোট রানী রাজার হাত থেকে সেই লকেট নিয়ে নিল তারপর তাদের রাজকন্যাকে পরিয়ে দিল আজকে আমার বাবা হওয়ার ইচ্ছাটা তুমি পূরণ করলে ছোট রানী এই নাও আমি তোমাকে আমার গলার এই মুক্তার হারটি উপহার দিলাম তাদের এইসব দেখে হিংসায় জ্বলছিল বড় রানী আমাদের অনেক বছর বিবাহ করার পরও আমি রাজার বাবা হওয়ার ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারলাম না তাই তো রাজা আবারও দ্বিতীয় বিবাহ করেন এখন তো দেখছি এটা কন্যা কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে ছোট রানী রাজার অত সুন্দর মুক্তার হাতটি নিয়ে নিল এভাবে তো আস্তে আস্তে রাজমহলটাও ছোট রানী ও তার ওই কন্যা দখলে চলে যাবে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না আমাকে কিছু একটা করতেই হবে দাসী এই নাও তোমার উপহার যেমনটা বলেছি তেমনটাই করবে নইলে তোমার গর্দান নেব যথা আজ্ঞা রানিমা আপনি যেমনটা বলেছেন তেমনটাই হবে আর কোনো কাক পক্ষেও টের পাবে না দাসী রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল হে খোদা আমি এ কত বড় পাপ করতে যাচ্ছি এই জঙ্গলে আমাকে রাজকন্যাকে রেখে যেতে বলেছে ওই নিষ্ঠুর বড় রানী ছোট্ট রাজকন্যা তো এখন ঘুমোচ্ছে আমি ওকে কিভাবে গভীর জঙ্গলে ফেলে যেতে পারি অন্ধকারে তো ভালো করে কিছু দেখতেও পারছি না আবার বড় রানীর কথা না শুনলেও বড় রানী আমার গর্দান নেবে দাসী অনেক ভেবে চিনতে অন্ধকারের মধ্যে নদীর কিনারে সেই ছোট্ট রাজকুমারীকে রেখে চলে গেল পরের দিন সকালে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভেঙে গেল রাজকন্যা কান্না শুরু করল তখনই তার কান্না শুনে নদী থেকে একটা জল পরে উঠে এলো এ কি এত ছোট একটা বাচ্চা মেয়েকে এভাবে কে ফেলে রেখে গেছে আর একটু হলে তো মেয়েটি নদীদের মধ্যে পড়ে ডুবে মারা যেত আশেপাশে তো কাউকে দেখছি না কি সুন্দর মিষ্টি একটা মেয়ে তারপর জলপুরি রাজকন্যাকে নিজের কোলে তুলে নিল রাজকন্যা জলপুরের কোলে যেতেই কান্না বন্ধ করে দিল এখন আমি এই বাচ্চা মেয়েকে কিভাবে এখানে একা একা ছেড়ে দিতে পারি পৃথিবীর মানুষগুলো কতই না নিষ্ঠুর আমি না দেখে যদি কোনো পশু পাখি দেখত তাহলে তো এই মিষ্টি মেয়েটিকে টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত আমার এখন কি করা উচিত আমি তোকে নদীর মধ্যেও নিয়ে যেতে পারবো না তাহলে তো নিঃশ্বাস নিতে পারবে না আবার ওপরে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারব না এসব কথা ভাবতে ভাবতে জলপুরে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছিল মাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসি তারপর জলপুরি নিজের চোখ বন্ধ করে তার মাকে ডাকল তখনই তার মা জলপুরি উঠে আসল কি হয়েছে মা হঠাৎ করে আমাকে এভাবে ডাকলে কেন আর তোমার কোলে এই মানুষ কোন না কেন কোথায় পেলে তুমি এই নদীর মধ্যে মানুষ কোন না কে জানি একে এখানে ফেলে রেখে গেছে মা মানুষরা কত নিষ্ঠুর হয় এখন আমি একে নদীর মধ্যেও নিয়ে যেতে পারছি না আবার নদীর কিনারায়ও রেখে যেতে পারছি না এখন তুমি বলো এই বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে আমি কি করি মানুষের বাচ্চা নিয়ে তোমার এত ভাবনার কি দরকার মা 
তুমি ওকে নদীর কিনারায় যেখানে ছিল সেখানে রেখে আবারও জলে ফিরে এসো এটা তুমি কি কথা বলছো মা আমি কিছুতেই এই ছোট বাচ্চা মেয়েকে ওপরে ওইভাবে ফেলে রেখে যেতে পারি না আর নদীর মধ্যেও নিয়ে যেতে পারছি না আমার সাথে করে এত ছোট একটা বাচ্চা মেয়েকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না মা তুমি আমাকে কোনো রাস্তা দেখাও যাতে ও আর আমি একসাথে থাকতে পারি তার মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছ তুমি এই সামান্য মানুষ কন্যার জন্য নিজের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ওকে মানুষ করতে চাও এটাও কি আমার মা হয়ে মেনে নিতে হবে এছাড়ার কোনো উপায় কি নেই মা যেটা করলে ও আমাদের সাথে যেতে পারে না না তেমন কোনো উপায় আমার জানা নেই কিন্তু তুমি মানুষ হয়ে যেতে পারো তবে মনে রাখবে কখনোই তুমি তোমার জলপরির রূপে আর ফিরে আসতে পারবে না ভালো করে ভেবে দেখো একটা ছোট্ট মানুষের বাচ্চার জন্য তুমি তোমার সর্বোচ্চ বিসর্জন দিও না আমি অনেক ভেবে দেখেছি মা আমি ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটির জীবন কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না চোখের সামনে এভাবে তাকে মরে যেতে দেখতে আমার একদমই ভালো লাগবে না তুমি আমাকে মানুষই বানিয়ে দাও আমি ওকে নিয়ে কুড়ে ঘরে বসবাস করব আর ওকে লালন পালন করব। জলপুরীর মা তখন অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল কিন্তু সে কোনো কথাই শুনল না তারপর বাধ্য হয়ে মা জলপুরী তার কন্যাকে মানুষ বানিয়ে দিল তুই আমার একটা মাত্র কন্যা আমি চাই তুই আমার চোখের সামনেই থাক তাই তো আমি নদীর কিনারায় তোকে জাদু করে একটা কুড়ে ঘর বানিয়ে দিচ্ছি সেখানেই তুই থাকবি যখনই আমার কাছে কোনো কিছুর দরকার হবে তুই নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেই আমি ওপরে এসে তোকে সাহায্য করে যাব এই কথা বলে মা জলপুরী জাদু করে সেখানে নদীর কিনারে একটা কুড়ে ঘর বানিয়ে দিল জলপুরী তার মাকে বিদায় জানিয়ে ছোট্ট রাজকন্যাকে নিয়ে সেই কুড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল আজকে থেকে তুই আমার জলপরীর মানুষ কন্যা তোর জন্য আমি সর্বোচ্চ বিসর্জন দিয়ে এসেছি এখন তোকে আমি মানুষের মতো করে লালন পালন করব। তুই হলি আমার মেলি সোনা তারপর থেকে সেই জলপরীর কাছে ছোট্ট রাজকন্যা বড় হতে লাগল এইভাবে দেখতে দেখতে কেটে গেল দশ দশটি বছর কোথায় গেলি মেলি মা মেলি দেখেছো তো মেয়েটার কাণ্ড কতবার বারণ করেছি এটা গভীর জঙ্গল এখানে আশেপাশে ঘোরাফেরা না করতে কিন্তু দেখো মেয়েটি আমার কোনো কথাই শোনে না জঙ্গলের সব পশু পাখির সাথে বন্ধুত্ব শুরু করেছে এই যে মা আমি এখানে আবার গিয়েছিলি পশু পাখিদের সাথে বন্ধুত্ব করতে খরগোশ ছানাটা তোর পিঠের উপর কেন এই যা তাড়াতাড়ি চলে যা নইলে মা অনেক রেগে যাবে দেখছিস না মা কতটা রেগে আছে তুই এগুলো বন্ধ করবি না তোকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমি অস্থির হয়ে যাই মা আমি একা একা কি করব ওরাই তো আমার বন্ধু ওরা আর তুমি ছাড়া তো আমার পৃথিবীতে আর কেউ নেই আমার ওই পশু পাখি বন্ধুরা সব সময় আমাকে বলে তুমি নাকি জল পড়ি আমার জন্যই নাকি তুমি মানুষ হয়েছ তাহলে আমার আসল মা বাবা কোথায় সত্যি কি তুমি জল পড়ি আর আমি মানুষ কন্যা না না ওই সব বাজে কথা ওদের কাছে তুই আর যাবি না এজন্যই তো তোকে বারণ করি ওদের কাছে না যেতে বাইরে কার একটা আওয়াজ আসলো না মা চলো তো যে দেখি এই গভীর জঙ্গলে কে এলো আমাকে একটু পানি দিবেন অনেক পিপাসা পেয়েছে জলপরিয়ার মিলি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল ছোট রানী তাদের কুড়ে ঘরের সামনে এসে পানি চাইছে দশ বছর কন্যাকে না পেয়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে ছোট রানী কে আপনি আমার কন্যার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন কে তোমার কন্যা এই তো আমার মণিমালা ওর গলায় সেই চেনটা চকচক করছে তুমি আমার কন্যা আয় মা বুকে আয় এই দশটা বছর আমি তোকে কতই না খুঁজেছি তোকে খুঁজতে খুঁজতে আমি পাগল হয়ে গেছি এসব আপনি কি বলছেন ও কিভাবে আপনার কন্যা হতে পারে ও তো আমার কন্যা আপনার মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে না না আমার কোথাও ভুল হচ্ছে না এটা আমার কন্যা দশ বছর আগে ওকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম 
দাসীরা বলেছিল কে যেন আমার কন্যাকে চুরি করে নিয়ে গেছে কিন্তু আমি জানতাম আমার কন্যার কিচ্ছু হয়নি সে বেঁচে আছে কোথাও না কোথাও অবশ্যই আছে আমি রাজমহল থেকে পালিয়ে আমার কন্যাকে দশটা বছর হন্যে হয়ে সব জায়গায় খুঁজে বেরিয়েছি আজকে আমি তাকে পেয়েছি তুমি মিথ্যা বলছো তুমি ওর আসল মা না সত্যি করে আমাকে বলো তুমি কে এভাবে আমার কন্যাকে আমার থেকে আর আলাদা করে রেখো না জলপুরি তখন কান্না করতে করতে সব কথা খুলে বলল তাহলে রাতের অন্ধকারে কে আমার কন্যা কি এভাবে নদীর পারে ফেলে যেতে পারে রাজাও পাগলের মতো হয়ে গেছে আর পুরোটা রাজ্যটাকে দখল করে আছে বড় রানী ও তার ভাই আমি জানি ওই দিন রাতে আমার হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায় আর আমি দেখি একটা মহিলা এসে রাজকন্যাকে এখানে নদীর ধারে রেখে যাচ্ছে তাহলে তুমি আমাদের সাথে চলো রাজমহলে গিয়ে সব সত্যিটা বলবে মিলি যা তোর মায়ের বুকে ফিরে যা উনি তোর আসল মা তুই প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করতি না আমি জল পড়ি তোর আসল মা বাবা কোথায় আজকে আমি তোর আসল মা বাবার সন্ধান দিলাম এতদিন আমি না জেনে তোকে লালন পালন করেছিলাম মিলি জলপুরের কথা শুনে তার মাকে জড়িয়ে ধরল তারপর সেই খরগোশকে নিয়ে তারা রাজমহলে গেল তুমি ফিরে এসেছো ছোট রানী কোথায় ছিলে এতদিন আমার কন্যাকে হারিয়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি তারপর আবার তুমি আমাকে এভাবে না বলে চলে যাও আর পুরো রাজ্যটা দখল করেছে বড় রানী আর তার ভাই কি বলছেন রাজা মশাই এই তো আমাদের কন্যা সে মারা যায়নি দশ বছর ধরে এই জলপরি মানুষ রূপ নিয়ে আমাদের কন্যাকে আগলে রেখেছে সে অনেক কষ্টে আমাদের কন্যাকে এতদিন লালন পালন করছিল সেদিন তো দাসি বলেছিল নদীর মধ্যে ওকে ফেলে দিয়ে এসেছে তাহলে ওইভাবে বেঁচে গেল কিভাবে রাজা মশাই ছোট রানী রাজকন্যা সাজিয়ে একটা কন্যাকে এখানে এনেছে আবার রাজমহলে ফিরে আসার জন্য আপনি ওর কোনো কথাই বিশ্বাস করবেন না ওকে রাজমহল থেকে তাড়িয়ে দিন আমি মিথ্যা কথা বলছি না রাজা মশাই আপনি মণিমালার গলার দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনার দেওয়া লকেট ও আমার দেওয়া চেন ওর গলায় চিকচিক করছে এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ ও আমাদের কন্যা তখনই খর্গ সেই দাসীকে দেখে চিনতে পারল ওই তো ওই মহিলাই সেদিন রাজকন্যাকে নদীর ধারে ফেলে রেখে এসেছিল দাসী খরগোশের কথা শুনে ভয় পেয়ে সব কথা বলে দিল হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই তো আমাদের রাজকন্যা আমাদের কন্যা বেঁচে আছে সেনাপতি এই দুষ্ট বড় রানী আর তার ভাইকে এখনই তারিয়ে দাও রাজমহল থেকে ক্ষমা করবেন রাজা মশাই আমি ভেবেছিলাম আপনার বংশের উত্তরাধিকার যদি আমি মেরে ফেলতে পারি তাহলে আমি আমার ভাই রাজমহল দখল করে সারাটা জীবন রাজ শাসন করে কাটিয়ে দেব আমরা অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি আমাদের দয়া করে ক্ষমা করে দিন কখনোই তোমাকে ক্ষমা করব না তুমি এতটা দিন আমাদের একমাত্র কন্যাকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলে এটাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি রাজার কথা মতো বড় রানী ও তার ভাইকে রাজমহল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো সেদিন যদি তুমি আমার কন্যাকে নিজের বুকে তুলে না নিতে তাহলে আজকে আমার কন্যাকে আমরা আর ফিরে পেতাম না কিন্তু তুমি এভাবে অলসরে কান্না করছো কেন আমি মেলিকে মানুষ করতে যে নিজের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছি আমি চাইলেও আর জলপরি হতে পারব না এখন মিলিকে ছিঁড়ে আমি কিভাবে থাকব ওকে তো আমি নিজের মেয়ের থেকেও আরও বেশি ভালোবেসে ছিলাম ওকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারব না বোকা জলপরি এই কথা ভেবে তুমি কান্না করছো আজ থেকে তুমিও আমার কন্যার সাথে এই রাজমহলে থাকবে আমার কন্যার এখন দুটো মা জলপরি মা ও মানুষ মা জলপরি খুশি হয়ে রাজকন্যাকে জড়িয়ে ধরল 
তারপর থেকে জলপুরি তাদের সাথে সেখানে থাকতে লাগল রাজকন্যা জলপুরির মা ও মানুষ মাকে পেয়ে অনেক খুশি হলো